காட்டுத்தீ போல் பரவுவதால் நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஊரடங்கை அமல்படுத்தினார் பிரதமர் மோடி ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை பேருந்து ரயில்கள் இயங்காது காய்கறி உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைக்கும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்தது உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவுகளை பின்பற்றாவிட்டால் சிறை தண்டனை உள்ளிட்ட நடவடிக்கை பாயும் என எச்சரிக்கை கொரோனா தடுப்புக்கான உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த பதினைந்தாயிரம் தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதல் வரும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு என்றால் என்ன என்பதை தற்பொழுது பார்க்கலாம் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதையும் உயிர் சேதம் ஏற்படாத வகையில் தடுப்பதற்கும் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மத்திய மாநில அரசுகள் மாவட்ட ஆட்சியர் மாஜிஸ்திரேட் அந்தஸ்தில் இருப்பவர்கள் உள்ளிட்டோர் பிறப்பிக்கலாம் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் இடங்களில் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூடுவது குற்றமாகும் தடை உத்தரவு மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை சீனாவில் முதன் முதலாக கொரோனா வைரசின் அறிகுறி கண்டறியப்பட்டது கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதிதான் ஹுவான் சந்தைக்கு தொடர்பே இல்லாத அவரது மனைவிக்கும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு தனிமை வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதன் பின்னர் டிசம்பர் இரண்டாவது வாரத்தில் பலரும் காய்ச்சலுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இவர்கள் எல்லாம் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வெளியிட்ட அறிக்கையில் நோய் மனிதர்களிடமிருந்து மற்ற மனிதர்களுக்கு பரவுவதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என கூறினர் எச்சரிக்கை மணி எழுப்பிய மருத்துவரிடம் ஜனவரி மூன்றாம் தேதி மன்னிப்பு கடிதம் வாங்கியது தனிமைப்படுத்தலை மீறுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எச்சரிக்கை வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூன் முப்பது வரை அவகாசம் அளிக்கப்படுவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா கொரோனா பாதிப்புடன் மதுரையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயது நபர் உயிரிழந்தார் ஏற்கனவே பல் கொரோனா அறிகுறி இருப்பதாக கருதி மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்ட மகன் அங்கிருந்தபடியே தனது தந்தையின் இறுதி ஊர்வலத்தை பார்க்க நேர்ந்த சோகம் கேரளாவில் நடந்திருக்கிறது கத்தார் நாட்டில் பணிபுரியும் கேரளாவைச் சேர்ந்த லினோ அபெல் என்ற முப்பது வயது இளைஞர் கடந்த எட்டாம் தேதி அவசரமாக சொந்த ஊர் திரும்பினார் கட்டிலில் இருந்து கீழே விழுந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த தனது தந்தையை பார்ப்பதற்காக லீனு அபல் அவசரமாக தாயகம் திரும்பியிருந்தார் கொரோனா அச்சுறுத்தல் உள்ள சூழலில் விமான நிலையம் வந்திறங்கிய லினோவுக்கு லேசான இருமல் இருந்ததால் விஷக்கிருமி கொரோனா உலகம் முழுவதும் நூற்று எண்பத்தி எட்டு நாடுகளுக்கு பரவியுள்ளது சீனாவில் உதயமான கொரோனா வைரசால் உலகம் முழுவதும் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மொத்தம் பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர் கொரோனாவால் இத்தாலி நாட்டில் அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் ஐம்பத்து மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்